y, y, y es una suerte que lo tengamos, pero lo que nosotros vamos a hacer en la Universidad de Valencia, no queremos nosotros, nosotros queremos que tengáis ideas, ¿no? Eh, eh, tenía que grabar esta reunión, os lo digo a todos, se me ha olvidado al principio. Tenía que grabarlo, pues por dejar los materiales eh, en el chat, porque los pueda utilizar, reutilizar cualquier otro grupo. Pero se me había olvidado y lo he puesto en marcha ahora, para que lo sepáis. Lo he puesto ahí en el chat. Eh, y, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es daros formación para que contestéis a estas elecciones estas preguntas, sobre estas cuatro preguntas. Durante todo el año va a haber formación, pero, pero nosotros no queremos, vamos a ver un canto de ideas, nosotros no, no queremos formar parte de vuestra startup. Queremos que, si esto os apetece, las podáis hacer. La universidad como tal no tiene interés. Lo que tiene interés es que generéis con vuestro talento proyectos de... De, de importancia social ¿no? para una startup la innovación va de diseñar un modelo de negocio que le permita crear valor para sus clientes de forma escalable, viable y durable para una startup la innovación esa otra flechita que estamos viendo debajo de la bombillita todo el rato va de generar un modelo de negocio la creatividad depende de nosotros mismos, la innovación crear una empresa, pasar a la acción va de generar un modelo de negocio que permita que algo, que incluso un proyecto social, sea eh, económicamente viable. Eso no quiere decir que haya que ganar eh, dinero con él, pero que si queremos hacer el bien, ¿no? queremos generar un valor social, el modelo de negocio que tenga ese producto lo haga que sea escalable, viable y durable. Eh, por lo menos viable y durable, económicamente viable. Entonces, ¿puedo ser una persona creativa o innovadora? Creo, estas son las preguntas que nos estábamos haciendo. Ahora que sabemos que podemos ser creativos y más o menos que es una startup, o sea, que una startup no es una empresa y que es una startup, la definición de startup que busca una startup, ¿qué hacer si se, nos, si se me ocurre una idea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo os puedo aconsejar que hagáis si se os ocurre una idea? Bueno, pues yo lo que os aconsejo como universitarios es que apliquéis el método científico. Porque el método científico, a ver, es un proceso validado y todos los que estáis aquí sois universitarios y todas y todos los que estáis aquí, esto os lo sabéis de carrerilla. Y, y con esto ya se puede, ya uno puede lanzarse al, al mercado sabiendo cuáles son, cómo se puede aplicar el método científico, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el método científico en el emprendedurismo? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo es el método científico aplicado a los negocios de los emprendedores? Esto que tenéis aquí... Es un libro muy cortito que vale 13 euros en Amazon, creo, eh, que es el método de Lean Startup. ¿Qué hace la gente que no tiene dinero, que solo tiene talento? ¿Qué puede hacer la gente sin dinero para generar confianza en el mercado, conseguir inversión y crear una startup? Crear un, un algo que está buscando un modelo de negocio viable, durable y escalable en el tiempo. ¿Sí? ¿Me seguís todos? ¿Todo bien? Pues eh, ese mo modelo de negocio, eh, nosotros vemos en principio que la idea, la bombillita, no es suficiente y hay que validar el proceso aplicando el método científico, ¿vale? Entonces, es eh, una cosa que tiene el, el método científico, hay que innovar de forma continua y hay que aprender a convivir en un entorno de gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estemos aplicando el método científico a nuestra idea, eh, no tendremos mucho dinero, estaremos buscando, intentando saber qué son los proveedores, cómo montar una cadena de logística, cómo hacer una campaña de publicidad. Estaremos aprendiendo de forma constante y entrando a competir en el mercado, ¿no? Con lo cual siempre estaremos viviendo en un entorno de gran incertidumbre por ello. Entonces, de, yo voy a hacer un esquema, corto un momento, voy a hacer un pequeño esquema ¿Eh? Voy a generaros ahora un pequeño esquema de cómo aplicar el, el método científico eh, que os he enseñado al principio, que vosotros conocéis, con la metodología Lean Startup a una idea. Si se os ocurre una idea, ¿qué tenéis que hacer? Si se os ocurre una idea, y de esto tenemos también formación específica, tenemos lo primero que generar ideas y formar un equipo. ¿no? Tengo una idea. Tenemos una idea, quiere decir que tenemos una idea con otros compañeros, con otra gente, creamos ese equipo en el que todos compartimos una misma visión y entonces generamos un equipo. Lo primero que tenemos que hacer es generar un equipo, una, un, una, una hipótesis, ¿vale? Generamos una hipótesis y luego lo que hacemos es validarla, medir, encontrar clientes y el modelo de negocio 
habéis oído hablar de la metodología Canvas, de todo esto tenemos formación, eh, pero lo que pasa es de tener una idea a tener un proyecto y validas, de, con, y validas ese, ese proyecto, mides de alguna manera, eh, diseñas experimentos para ver de qué manera, si las cosas, lo que, las, se confirman las hipótesis que tú tenías. Y cuando haces esos experimentos y los ejecutas, aprendes. Y aprendes cómo. Aprendes, pues, haces un prototipo y ves si la gente te lo compra de algo, eh, lo acepta, eh, re recurres a mentores, a gentes con experiencia en empresas. Tu universidad también te va a proporcionar programas con mentores para, para validar tu idea. Experimentas y si no vas y, y aprendes y, a, y, y que las cosas no funcionen al principio, pues, eh, eh, también te permite cambiar de idea al conocer el mercado, al ver cómo las cosas han funcionado, te das cuenta de lo que quiere la gente, que a lo mejor la gente no quiere lo que tú pensabas que quería, pero te das cuenta que quiere otras cosas y esas cosas se las puedes dar. Te animas a lo que pone ahí, pivotar o seguir. Siguiente error, siguiente lección. Se trata de hacer cosas, acelerar este circuito de feedback de aprendizaje, de hacer cosas con poco dinero, gastándose poco dinero, si fracasas, fracasar gratis, o prácticamente gratis, sin que te cueste, que solo te cueste tu esfuerzo y tu tiempo, tu talento, ¿no? Y que te sirva como práctica y como experiencia para alimentar el circuito de creatividad, ¿vale? Esto es lo que decíamos antes cuando hablábamos de la práctica y generar experiencia, lo que se hace, este circuito, acelerar este circuito. Veamos un ejemplo. Eh, tener una empresa, montar una empresa, saltar un muro, ¿no? Es tener formación para subir esa escalerita y saltar el número. Pero hay que... Ver por qué esa idea, ¿no? ¿A quién quiere esa idea? ¿Quién quiere ese negocio? ¿Quién tiene un problema? Por eso os decía que sois más que lo que vuestras titulaciones diga que sois. Sois estudiantes de farmacia, pero sois eh, gente que a lo mejor juega al fútbol o que eh, sabe tocar el piano, que conoce los, los problemas del mercado musical, del mercado de los videojuegos y, y, y conoce los problemas y se le han ocurrido soluciones a esos problemas. Entonces, eh, hay que preguntarse... Hay que eh, plantearse las cosas porque son, como decíamos al principio con la creatividad, cuestionarse la realidad, ¿no? Cuestionarse la realidad. Y para saltar esa escalera hay que seguir haciéndose preguntas, ¿no? Lo de los principiantes. ¿Qué quieren los clientes? ¿Querrían mi producto? ¿Cuánto pagarían por ello? Y para cada una de estas cosas hay que diseñar un experimento verificar en, con método científico si mi hipótesis con un experimento ¿Qué resultados me da? Y en la medida que haga experimentos que contesten a todas estas preguntas, voy encontrando mi modelo de negocio que, me hará, que hará que mi, que mi startup sea viable, escalable y durable en el tiempo. Pero para ello hay que aplicar eh, esto. Y hay que salir a la calle. Esto de salir a la calle ahora está un poco... Eh, no toca mucho lo de salir a la calle, pero se puede salir a la calle con, con herramientas a distancia. Tenemos un módulo de formación, un webinar que se llama Aprender de la competencia, en el que simplemente con herramientas de Google eh, conocemos cómo es la industria, los, 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 podemos conocer con herramientas de Google, nos proporciona Google, podemos conocer cuál es el estado del arte de la industria en un determinado sector eh, ¿Qué es, lo que quiere la, los, qué es lo que quieren los consumidores y cómo trabaja la competencia, ¿vale? Entonces, salir a la calle, estudiar, trabajar. Y esto, eh, pues todos nosotros como universitarios, está a nuestro alcance poder hacerlo. Depende de tus ganas, de tu motivación, ¿no? El de hacer todos estos experimentos. Os voy a poner un ejemplo. Este gráfico que ve, espero que se vea bien. A ver, voy a preguntar si se ve. Eh, ¿Lo estáis viendo bien? Se lee las letritas, está muy pequeño. Porque esto es algo muy actual. Mira, ¿ves? Esto es un gráfico que he encontrado que está diciendo... Esto es una, 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 un escenario de recuperación de la sociedad valenciana después del COVID. ¿Cuándo nos vamos? ¿Veis que hay unos meses? Están aquí... Hay unos sectores, alimentación, retail, restaurantes... Ahora pensad todos que sois estudiantes de farmacia, de, de nutrición, de ADE, de turismo, ¿vale? Está, quiero que generemos una idea. ¿Eh? ¿Cómo se genera una idea? Os estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo generar una idea y cómo innovar? Pues bueno, yo cojo ahora la actualidad y la interpreto. Yo cojo este dato 2020 de Deloitte, 
donde está diciendo un poco cómo nos recuperaremos después del COVID. Es un escenario bastante optimista, pero yo creo que lo he encontrado. ¿vale? Entonces, pues dice que hay una etapa durante en todos, para todos esos sectores que son las líneas, va a haber un, una etapa de, de aislamiento y restricciones, una etapa que será entre junio y diciembre de, de estabilización. Habrá una sensación, la gente veis aquí, habrá una sensación de, de higiénica progresiva, la gente pues empezará a confiar más en las cosas, pero claro, para todos vosotros, para vuestras titulaciones, esto es una oportunidad, el ver aquí ahora cómo se va a comportar el mercado, no solo para hacer negocio, para generar una, una startup, para generar un proyecto de importancia social, para ayudar, ¿vale? Generar una empresa no es lucrarse, generar una empresa también es ayudar. Entonces, aquí va a haber oportunidades, ¿no? Eh, y luego habrá un escenario de recuperación progresiva, ¿no? Dice una Navidad más austera y a partir del año 2021 empezarán algunos sectores pues, a recuperarse, eh, el turismo, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis eh, un escenario en el que poder generar una idea para vuestra startup, para, vuestra primer, para vuestro primer ensayo. Es, eh, tenemos la realidad que tenemos, eh, la cuestionamos, qué es lo que podemos hacer, a cada uno se nos ocurrirán mil cosas ¿no? con las que podemos ayudar. Y además, como todos somos, eh, yo también, eh, gente que está todo el día en las redes sociales, otra cosa que ha sucedido son las APPs más descargadas durante el COVID, pues ahí tenéis a, a, para hacer meetings, eh, 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 Zoom, Cloud y Host Party, ¿no? eh, educativas, Cloud Google Classroom, de Skype, eh, para traducir, no entiendo cómo lo de la DGT se ha colado ahí, no lo entiendo, si no se puede conducir y estamos en estado de alarma, no entiendo cómo la de la DGT tiene tantas descargas, pero bueno, ahí, ahí está. Entonces, si la gente se descarga este tipo de aplicaciones, Movistar, eh, y tiene todas estas necesidades, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? Ahora nuestro equipo podría darle vueltas a algo para ayudar y que nos sirviera a nuestra vez pues, para generar un proyecto emprendedor, ¿vale? Eh, ¿qué, y si se nos ocurre una idea aquí, en un escenario de estos, porque hemos estudiado la actualidad y se nos ocurre aquí, ¿qué hacemos? Pues eso, generar ideas y formar un equipo, tengo una idea, vamos a ver si la comparto esa visión con más gente, vamos a generar preguntas, vamos a generar un preguntas, vamos a ver si tenemos una buena idea y formamos un equipo, vamos a diseñar un experimento para aprender... Vamos a diseñar a ver si esto realmente la gente lo quisiera, ¿no? Vamos a ver cómo generamos un prototipo, vamos a buscar ayuda, mentores, vamos a aprender rápido, acelerar el circuito de feedback. Os recomiendo que, que leáis el libro de, 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 de Rick Rice, es muy facilito, eh, 80 páginas lo tenéis, 80-85 páginas, lo tenéis en un vistazo lo tenéis puesto y él lo que viene a decir es esto. Que, que aplicar el método científico a, a crear empresas funciona de esta manera, pasar de la creatividad a la innovación, crear, medir y aprender. Bien, hasta aquí. Pinceladas de startup, de Lean Startup, bien hasta aquí. ¿Sí? Bueno, pues si no hay preguntas, sigamos. Eh, mira. No está, está sobreestimado lo de la creatividad. Lo de las ideas se vienden a euros el kilo. Lo importante no es la idea que se te ocurra. Lo importante es cómo se ejecute esa idea. ¿Vale? Esto, ¿sabéis quién lo ha dicho? Eh, el año pasado mandamos en el programa, en el concurso Programa Internacional de Motivación Empresarial, mandamos a, a 12 personas, a 12 estudiantes de la Universidad de Valencia, con estudiantes de, de Berkeley, del Imperial College, se juntaron en Turín. Más de 400 estudiantes para generar un proyecto innovador durante 15 días. Este es uno de los concursos que tiene la Universidad de Valencia. Bueno, pues al venir de allí, uno de nuestros estudiantes, que un estudiante de la Universidad de Valencia estuvo en el equipo ganador del torneo, ¿vale? En el que le generó las mejores ideas y que ganó las horas de mentoría de Silicon Valley que generaba el concurso. Esta es su frase. Esta es una, una frase de alguien de haber después de, de un compañero vuestro del año pasado. Las ideas se venden a oro el kilo. Lo importante no son las ideas, lo importante es el trabajo, la práctica, cómo se ejecuta la idea. Otra de esas frases, la mayoría de los negocios no crean algo nuevo, sino que buscan mejorar algo existente. Tú te coges eh, Google Search y buscas eh, cómo funciona algo, te preguntas cosas, porque hemos empezado diciendo que esto eran preguntas, te preguntas cosas como, por ejemplo, eh, ¿qué hacen ellos? ¿Qué no hacen? 
y del que no hacen, tú encuentras respuestas a, si las, a, 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 a cosas que tú puedes hacer. ¿Cómo lo hacen? Yo puedo hacerlo mejor. Se me ocurre una manera de hacerlo, optimizar el proceso de hacerlo. Eso es innovación, ¿vale? Innovación no solo que venga Vicky el vikingo es, y le diga a Snorkel, tengo una idea y vamos a salvar el poblado. Innovación también es mejorar algo que ya existe. Otra idea, mirar de pie de aquí. Mira lo que está haciendo la competencia. Vamos, ¿qué, ¿Qué estáis haciendo los, los estudiantes de farmacia de nutrición? Mira lo que... No, es que está saturada ya el mercado, han inventado ya todo. Mira lo que está haciendo la competencia, céntrate en lo importante y lo importante es lo que más le compran y mejóralo, ¿vale? Eso es innovar también, es otra manera de innovar. El talento, eh, visto la experiencia que tenemos nosotros, es el mismo en todas las partes del mundo. Es igual, lo que es clave para convencer y lo que nos diferencia a unas personas de otras, y esto forma parte de nuestro, del entorno que tenemos que crearnos a nosotros mismos, es la, la, el uso de la inteligencia emocional, que es clave para convencer. Si yo demuestro con método científico que algo se puede hacer que es más rentable y que hace feliz a alguien, que lo compra, lo convenzo, genero confianza en mi proyecto, estoy obteniendo eh, posibilidades de que haya inversores que, que apoyen el, la, el desarrollo de nuestra idea, ¿vale? Entonces, todo eso, como universitarios, como personas, forma parte de nuestra capacidad de, de generar creatividad y nuestra, nuestra, de, nuestra parte de, 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 de atacar el problema. Entonces, hemos visto si podríamos ser personas creativas o innovadoras, que es una startup, ¿Cómo se aplica el método científico en el mundo del emprendimiento? Ahora, ¿cómo puedo aprender a emprender en la Universidad de Valencia? ¿Cómo nos pueden ayudar estos de, de un emprend? Vale, sí, sí, yo estoy cumpliendo el horario. Bueno, nosotros a lo que nos dedicamos es a esto que os voy a poner aquí. Nosotros tenemos programas para favorecer la formación complementaria de estudiantes, profesores y PAS. No solo se forma para emprender el estudiantado, también se forma el profesorado. Fomentamos la cultura emprendedora mediante convocatorias públicas de ayudas y competiciones internacionales, como la que os he contado. Incentivamos la realización de prácticas internacionales de emprendimiento. Es una pena, tenemos ahora un programazo, un programazo abierto para esto, pero claro, está el mundo como para irte a algún lado. Acompañar a la comunidad universitaria en el desarrollo de sus proyectos de innovación. Si tenéis una idea... Tenemos un programa de startups, de generación de startups, donde os podemos dar, en vez de que estés en tu casa, ¿no? Con, montes tu oficina porque sea más barata, es absolutamente gratuito. Si tu idea es buena, eh, nosotros eh, te podemos proporcionar espacio y que trabajes y desarrolles tu startup con otros compañeros, con otra gente que, que está también intentando sacar la cabeza ¿no? en, el, en, el, en el mercado, que está desarrollando su empresa. Tenemos un programa temporal ¿no? para acompañar a la comunidad universitaria y yo especialmente al estudiantado en sus proyectos de innovación. Para nosotros un estudiante... Voy a, voy a miraros a todos a la cámara esa que no me ponéis, que me ponéis todas vuestras imágenes, pero os voy a mirar y os voy a decir algo. Para nosotros un estudiante es estudiante de la Universidad de Valencia, mientras estudia la en la Universidad de Valencia y si participa en alguno de, nos, de nuestros programas, Motivem, eh, PYME, Explorer, en cualquiera de nuestras convocatorias, cuando acaba la carrera y, y está montando su empresa, sigue siendo alumni de Uvenbrenn. Y sigue siendo estudiante de la Universidad de Valencia. Si tenéis una idea y justo cuando acabáis los exámenes os ponéis a poner esas ideas en esos tres primeros años, si habéis hecho antes algún programa de UVEMPREN de los que os voy a contar, seguís siendo alumnis nuestros, ¿vale? Porque ser alumni no hay que buscar, no, yo pienso que no hay que buscar, yo soy alumni también de la Universidad de Valencia y yo siempre he estado un poco en contra de la política de alumni de la Universidad de Valencia, siempre he pensado... Hay que hacer alumni, no hay que buscar a los alumnis cuando son famosos y ya se han ido, ¿no? Y que decirles que vuelvan y enseñen algo. Hay que hacer alumnis a la gente mientras están en la universidad. Y entonces ofrecerle todos estos recursos para que después, cuando vosotros seáis el de Facebook, pues ya entonces vengáis y ya devolváis a vuestra universidad lo que los que os ha puesto. Entonces, esa es una cuestión que tenéis que tener clara. Si ahora participáis mientras estáis estudiando y mientras esto siga así, y mientras esto siga así, pues una buena cosa pues puede seguir eh, siendo puede seguir siendo formarse online con los programas Uvenbren. Si os interesa el emprendimiento, seréis alumnis de Uvenbren. Sigo. Entonces, tenéis una web. ¿Conocéis esta web? Uvenbren. Esta es la web de Uvenbren. 
Es la, hay una web de cátedras que también la llamamos nosotros. Y esta es la web de Uvenpren. En esta web hay programas Uvenpren. ¿Vale? Todas estas bombillitas, las bombillitas son programas Uvenpren. 23 programas de emprendimiento. 23 convocatorias a lo largo de todo el año, ¿vale? Programa subempleo, ahí los tenéis, pincháis y os salen todas estas bombillitas. Cuando pincháis en una de estas bombillitas, por ejemplo, en esta, os sale un programa, una, una web. ¿eh? Por ejemplo, esto es el For Found Smart Mobility Challenge, que saldrá en cuanto volvamos a la normalidad. Ahora os cuento de qué va. Un, una convocatoria nueva. Eh, tenemos un mapa interactivo con todas las bombillitas y en el que están, pues, eh, tú haces clic en la bombillita y tú te vas al mes en el que, ¿en qué mes están las bombillitas? Porque todos los, los 23 programas no salen a la vez, ¿no? Entonces, busquéis la bombillita, pincháis en la bombillita y en la bombillita, pues, os sale, pues, lo que os decía antes, el programa de Startup Mentoring, eh, que son, buscamos mentores para el circuito de feedback, ¿qué no tenéis para el entorno? ¿Qué no tenéis? Oye, pues yo tengo el experimento, lo he diseñado, pero no tengo mentores ni espacio, no tengo recursos, ese espacio y tal, pues os, os mejoramos el entorno. Tenemos un programa de mentoring, de startup mentoring, que es ese que os decía. Y luego, pues tenemos otros programas para validar ideas. Mira, ahora viene do, en 12 semanas un programa para validar ideas. Explorer ha empezado ahora y vuelve a empezar dentro de poco, en el que con el apoyo del Santander, pues tenemos eh, eh, un itinerario formativo que certifica Santander Universidades y el Centro Internacional de Emprendimiento, Santander de eh, CISE, Santander de Emprendimiento, eh, pues una, con unas etapas de evaluación, con una etapa de formación, sesiones presenciales y sesiones online. Sesiones presenciales en el Centro Explorer de la Universidad de Valencia, que este es uno, son unos locales que tenemos en, en Taroncherz, en el edificio de, de institutos de investigación. Y bueno, pues si os apuntáis a esto, que es que presentéis vuestra idea, en fase inicial, pues el Santander tiene 80.000 euros en premios y están pensando que, de momento, no lo tienen claro porque no se puede viajar a Estados Unidos menos que a ningún sitio. El premio era un viaje al MIT, eh, pues allí, a, a ver eh, a los grandes emprendedores de esa zona. Han estado haciéndolo a, en California, pero querían ir a, a Massachusetts, pero ahora Massachusetts casi que es peor. Entonces, bueno, ya veremos. Pero ese programa sale en mayo... Y julio las inscripciones y comenzará septiembre, septiembre, octubre y noviembre. Un programa de validación de expresas. Para este programa no hace falta estar matriculado en la universidad. Si sois ex, -estudiante de la, ex estudiantes de la Universidad de Valencia, yo los miro para que puedan entrar. ¿vale? Entonces lo que hay que ser es alumni nuestro. Lo que hay que haber estudiado en esta universidad para tener acceso al centro eh, de la Universidad de Valencia. Yo me vienen en proyectos de otras universidades, igual, pues yo intento que salgan las buenas ideas en este centro de los estudiantes de nuestra universidad, ¿vale? Esto es lo que hacemos aquí. Otro programa. Este es el que os decía antes. ¿eh? Este es una pena. Este está abierto. Hasta el 30 de abril y con el nuevo decreto de alarma, que parece que ha dicho hoy el presidente Sánchez que va a pedir otra prórroga y que hasta el 15 de mayo vamos a estar así. Pues bueno. Esto estará abierto hasta que pueda ser. Eh, son prácticas internacionales de dos meses, son unas prácticas buenísimas de emprendimiento que para tu currículum son chulísimas. Ya supongo que el año que viene estará mejor. Damos 10 becas de dos meses y se pagan por adelantado. 2.000 euros para, cada, para esos meses. Con lo cual son unas prácticas bien pagadas. No, no es lo, lo típico. Que son compatibles con Erasmus Mundus con Erasmus prácticas, con el programa europeo que además si haces estas prácticas en Adelaide puedes hacer un contrato de prácticas y tener otra dotación adicional a estos 2.000 euros. Otro, este programa está abierto hasta el 31 de abril pero se prorrogará el plazo seguro para solicitarlo. Hay que buscar una empresa, proporcionamos unos listados de empresas europeas que tienen, eh, que están en la web y, y bueno pues os apuntáis a él. Ah, pues le mandéis un correo. Yo quiero hacer prácticas allí que mi universidad me las paga. Si, si os pagan algo bien, si no, pues por lo menos nosotros sí que os pagamos. Otro programa, esto es, hasta el, eso es lo que estaba diciendo, es el que os contaba, For Found. Esto lo que buscamos es, y en estos momentos, qué importante que es con el gráfico este que os he enseñado de escenarios de recuperación, tres mejores soluciones innovadoras para una movilidad eh, inteligente, sostenible desde una perspectiva social. A ver, esto no es inventar patinetes, ¿eh? Esto va de lo siguiente. Ford, la fundación Ford, ha dado 
una donación a dos universidades españolas, la Politécnica de Madrid y la Universidad de Valencia, para que la Politécnica de Madrid desde soluciones técnicas y, y la Universidad de Valencia desde soluciones desde la salud, farmacia, la, la salud y, y la innovación social eh, mejoren el mundo y da 12, tres premios de 5.000 euros para desarrollar. Yo no tengo dinero, tengo una idea, tengo para hacer un prototipo, pero no tengo dinero para desarrollar la prueba concepto, el prototipo. Bueno, pues Ford te da cinco, tres premios de 5.000 euros para desarrollar el, el prototipo de vuestra empresa. Pero además al mejor de esos le da otros 7.500 euros. O sea, un estudiante puede ganar, o un equipo de tres estudiantes, puede ganar hasta 12.500 euros con este concurso que sale a, en cuanto me dejen ya te está la convocatoria abierta. En cuanto nos deje eh, la situación, sacamos la convocatoria para que os presentéis y pongáis vuestras ideas. Es una, un concurso que, que, que una donación que ha hecho fuera la Universidad de Valencia. Otro concurso que sale es este en el que estamos, Campus, en el que certificamos competencias emprendedoras al estudiantado y os digo, a ver, ¿cuánta gente hay de ciencias en el chat? De ciencias, a todos los de ciencias. Cuando acabéis el grado, o si ya sois graduados, eh, la universidad tiene un máster oficial de startups, ¿vale? En la Facultad de Economía. Este es un máster que podéis hacer cualquiera de vosotros. Pero los de ciencias, para que haya emprendedurismo desde ciencias, va, de, con Santander vamos a dar este verano, después de este verano, en noviembre, en el septiembre, 20 becas de 900 euros para que 20 estudiantes o 18 estudiantes de la Universidad de Valencia de Ciencias, o sea, de Salud o de, o de, o de Ciencias, puedan hacer un máster, un diploma de Startup Management. Es decir, un diploma de alto nivel de gestión de emprendimiento. Y vais a tener esta, esta matrícula gratuita gracias a, a la aportación del Santander. ¿vale? El máster lo organiza también la Facultad de Economía de nuestra universidad es un máster de la Facultad de Economía de nuestra universidad, es un título propio a través de ADEIT, y, y bueno, pues que sepáis, esto va a estar este año, pero para eso entiendo que es necesario haber acabado el grado, sí, pero lo tenéis que saber ya, porque está este año, estará el que viene, estará el otro, ¿vale? Va, vamos a tener intentar hacerlo con una cierta continuidad, para que gente de ciencias también se acerque al management, ¿vale? Y tenga competencias de management. Para esto es, hay, que, hay que haber acabado el grado, pero conoceréis a alguien o lo que sea. Yo os, es una oferta eh, que saldrá pública para cualquier estudiante de la universidad, pero ya os digo, ya os lo, lo digo como tal. Aquí también, para todos, seis de ciencias o no, va a haber una especie de bootcamp que, lo va, que a, va a tener que ser online, donde vamos a traer gente para hacer, son, una, uno, son cuatro sesiones de unas cinco horas, yo esta sesión, este webinar, no creo que yo intentaré que no dure, no sea, no pegaros mucho la chapa. Pero en esta sesión que es formativa y en la que sí que se va, será evaluable, va a haber como una especie de bootcamp de emprendimiento eh, que vamos a organizar desde Uvempren Campus, con, que tendrá que ser online este año, que lo sacaremos en septiembre octubre. Y serán cuatro sesiones de unas cuatro o cinco horas. Estaba pensadas para practicar... Eh, para practicar, para hacerlas de forma presencial, pero si no se pueden hacer de forma presencial, intentaremos que se hagan y también sea gratuito, ¿vale? Será gratuito y para eso no hará falta haber acabado el grado. Será, se llamará, un, es un curso de certificado de herramientas para desarrollar un proyecto innovador, ¿vale? Vale, eso está en la web también, Uvenpren Campus, es un programa como este y luego a nivel inicial que es este en el que estamos haciendo, pues va a haber webinars como estos que os he estado contando eh, para complementar lo del trabajo en equipos, a, herramientas para aprender de la competencia, mapa de stakeholders, va a haber eh, determinados, determinados eh, eh, sesiones pues de estas píldoras de, de una horita, una horita y media, estamos estudiando, tampoco vamos a estar todo el día con el Rafa aquí conectados, cosas más cortas, ¿no? Cosas más cortas. Eh, este es otro programa. Esto es lo que llamamos Escuela de Emprendimiento y se llama Uvenpren Campus. Certificamos competencias emprendedoras al estudiantado. Otro programa es Genera. Mira, Genera. Resolver retos reales de empresas para favorecer la formación y competencias de intraemprendimiento. Corto. Tan... ¿Podemos hacer una cosa para practicar? ¿Podéis entender la cámara? Es que estoy viendo las letras todo el rato y me siento muy solo. De vez en cuando veo el chat y veo que hay gente pone qué guay y tal, pero ¿podéis poner a encender la cámara? Hay quien pueda o, o activar el sonido, hablar conmigo, es que estoy muy solo. Bueno, la cosa es que tan importante como el emprendimiento 
¿vale? Es el intraemprendimiento. No solo formamos para generar empresas, sino creemos que el desarrollo de cualquier profesional, para el buen desarrollo de cualquier profesional es importante aprender a intraemprender. Lo que decía antes, tan importante es eh, no, no tener... Eh, no, 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 no trabajas con tus amigos, trabajas con tus compañeros y entonces tener habilidades para emprender dentro de una organización y en el currículum. Muchas empresas lo están buscando, están buscando gente que tenga habilidades para intraemprendimiento. Y este programa es un programa de formación en intraemprendimiento organizacional. Vamos a sacar una convocatoria en la que empresas como eh, Power Electronics, bueno, empresas de la Comunidad Valenciana de la mano del Santander, van a plantear retos reales estratégicos para su futuro para que los estudiantes de ADE, de cualquier titulación, de, de ciencias, les propongan eh, o un prototipo para solucionarlo o un escenario de posible escenario de solución, ¿no? Un escenario para solucionar el problema, ¿vale? Esto es un empleo en general. Ha quedado claro. Programa de, emprendimiento, de intraemprendimiento. No, to, no son todos programas. Si tengo una idea, si me gustaría trabajar dentro de una organización y ser emprendedor dentro de mi organización, pues este, este es el tipo de programa. Otro, eh, startup, el que os decía. Uvenpren Startup. Uvenpren Startup. Uvenpren Startup es un programa en el que lo que vamos a hacer es eh, un pequeño espacio que va a haber en el campus de Talon Chairs. Lo vamos a habilitar para aquellos proyectos que no, de todos los proyectos de Uvenpren de todo el año, Motiven, Pyme, Explorer, eh, Pyme no lo he contado, ahora lo cuento. Pues de todos estos programas, los proyectos buenos que salgan, las ideas, y ahora los estudiantes han tenido una idea. Y con esa idea, que hacemos? ¿Podemos crear una empresa con esto? Pues os vamos a generar sin coste, de manera gratuita, os vamos a proporcionar formación académica, un punto de asesoramiento al emprendedor que dirige una profesora de la Facultad de Economía, Lola Garzón, eh, eh, que será ella la que mentorice y asesore los proyectos y diga si están verdes, qué tienen que hacer para avanzar, y un espacio que compartiréis con otros estudiantes donde montaréis la oficina de vuestro proyecto. ¿vale? Este es un espacio que se llama Uvenpren Startup. Tenéis la web, eh, también en la web lo tenéis la información. Bueno, pues en la web está toda esta información. ¿vale? Este es el programa Uvenpren Apren. Este es un programa que hacemos con la Universidad de Berkeley que está dirigido a nuestros profesores, donde les becamos un proyecto de, para que ellos innoven en emprendimiento ¿Eh? Para que todo no sea lo mismo y lo, nuestro profesorado innove, les financiamos hasta 10.000 euros para un proyecto que, que hagan un proyecto innovador transversal, docente, para enseñaros a aprender eh, eh, a todos. Es un proyecto que tiene 90.000 euros de financiación para que nuestros profesores eh, innoven en emprendimiento. Y luego, pues tenéis aquí esto que pone aquí, ve que si ayudes, tenéis un panel, esto es destacable, donde os informamos del la actualidad de todas nuestras becas y ayudas, lo que está en vigor y un calendario y las becas y ayudas gratuitas de otras entidades. O sea, cuando el CEI Valencia o cualquier entidad hace una actividad que es gratuita y que creemos que es de interés para que aprendáis, la ponemos aquí también, la, si lo seguís, ponemos esta información aquí. Pero para esto, todo esto, para que surjan oportunidades, es bueno que estéis informados. Y que veis y que un poco recojáis todo el informe. Yo ahora os diría que, que si queréis todas estas redes, te, nosotros estamos en, 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 en Telegram, de, en Telegram de una manera que no somos invasivos, solo cuando sale un programa ponemos un mensajito, no salen programas ni convocatorias siempre. Si alguien tiene cuenta de Telegram, no nos quedamos con los datos de teléfono de la persona, no es necesario que nos deis vuestro teléfono, solo que, que, que si tenéis Telegram, sigáis a la cuenta Uvenpren y seguís, ahí está la, la clave. Y si seguís la cuenta Uvenpren, pues de vez en cuando sale. Pues eh, ahora tenemos un ciclo de, de, de música. Estamos creando una lista de música en Spotify para emprendedores. Y, y ahora para las vacaciones vamos a hacer una lista de, de cine de emprendedores. Bueno, pues y las convocatorias que salen las anunciamos ahí. Tenemos un canal Twitter eh, que generamos. Si vosotros generáis una empresa pues eh, una marca, pues sois nuestros estudiantes a través de estos canales institucionales, le damos publicidad a todas esas marcas y a todo lo que hacéis y, y seguimiento de vuestras actividades y también nos informamos de lo que hacemos. Twitter. En Instagram también tenemos una cuenta, que muchos habéis llegado a través de esa cuenta también, donde anunciamos lo que estamos haciendo. Y tenemos otra cuenta en LinkedIn. Es importante que todos, y ahora voy a cortar aquí para un poco, es importante que todos... Tengáis, un, todos como emprendedoras y emprendedoras que manifestéis interés y estáis motivados por serlo, tengáis un perfil personal en LinkedIn ya y que lo cuidéis. 
y que lo empecéis a cuidar diciendo que asistís a determinados eventos que os interesan, que no es frívolo. LinkedIn es una red social donde todos los profesionales y más si se van a dedicar a relacionarse con otros profesionales, tienen que estar. En la medida, hay un canal VMPREN que podéis seguir, pero nosotros si tenéis ahí algún proyecto también, esta mañana le estaba diciendo a unas estudiantes de Explorer, que tienen el programa Explorer, que tienen un, ya una idea, una marca que quieren promocionar, pues que se creen un canal y nosotros con las cuentas institucionales de la universidad, pues en la medida que sois nuestros estudiantes, pues os apoyaremos en la difusión de, de vuestros proyectos, ¿vale? Entonces, pero es importante que ya, sobre todo, tenéis cuente, cuenta de Instagram, tendréis casi todo, casi todos, pero es importante que como profesionales tengáis una cuenta de LinkedIn. Esto es muy interesante que lo tengáis ya. Y luego, si queréis estar enterados, pues podéis suscribiros a nuestro newsletter. Está en la página principal. Y, bueno, pues ahí rellenáis vuestro nombre y vuestro correo electrónico. Elegís qué tipo de temas queréis recibir una newsletter como esta, ¿vale? Eh, ¿Qué tipo de temas? Pues yo me interesan las prácticas, me interesan los programas internacionales, me interesa, pues lo marcas ahí y te mandaremos una newsletter cuando salgan esos programas, el día de antes de que salgan, para que te lo pienses un poco, ¿vale? Un poco esa es nuestra, nuestra política. Entonces, lo que queremos hacer en Uvenpren es desarrollar una cartera de servicios institucionales de emprendimiento de calidad colaborar con todas las facultades en todos sus programas de emprendimiento y que la universidad, a través vuestro, sea parte activa del sistema de innovación valenciano a través de la marca eh, Uvenpren. Esa es un poco nuestra, nuestra intención. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos al mundo del emprendimiento. Eh, con los cinco minutos de, de margen, pues solo me he pasado diez de lo que yo tenía previsto daros un poco la tal. Os recuerdo, os dejo puestas las instrucciones aquí. Y ahora, si queréis comentarme o preguntarme alguna cosa, pues estoy a vuestra disposición hasta que os canséis. No tengo tampoco nada que hacer, tengo que quedarme en casa. Poner la cámara para preguntar, que vea a alguien, es que no veo a nadie. O, o que hable, que se quite el micrófono. ¿Tienes alguna pregunta? Yo sí que tengo una pregunta. Pregunta. Hola, Rafa, soy María. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María. Venga, María, dime. Eh, Todos los webinars que tú nos has dicho que, que pensáis hacer y tal, ¿se irán, ¿se irán anunciando en estos canales? Sí. O sea, todavía no están puestos ni nada, ¿no? No, no. Ah, vale, genial. Bueno, pues será eso. No, no, si tú te... Lo, lo básico es que tú te sigas estas redes... Eso es lo más fácil, la que tú te encuentres más cómoda, no tienes que seguirlas todas, la que tú habitualmente sigas y todos mis compañeros pues estamos, eh, lo hacemos los, las 12 personas que trabajamos en Uvenpren, pues hacemos eso, estamos, recogemos a los chiquillos del colegio, pues ahora vamos a poner un tweet, o sea, hacemos, es una gestión a veces poco tal, pero estamos todos muy motivados en, en generar esta oportunidad y ahí tendrás información, sobre todo lo más fácil es que te inscribas eh, de, de, de la newsletter vale. vale Dale, perfecto Bueno, muchas gracias Nada, nada, a ti por venir y aguantarme <ríe> ¿Quién más? Eh, ¿Se me escucha? Sí, claro, ¿cómo te llamas? Rafa, yo también soy Rafa Ole, toca yo, dime eh, A ver, yo nunca he participado en los concursos de los que has hablado, pero sí que tengo amigos y lo que me ha echado para atrás, en parte, también es que eh, no sé qué seguridad tienes de que tú, por ejemplo, expones una idea que tienes, es eh, viable, sale bien y es muy fácil que cualquiera se aproveche de eso, ¿no? De esa idea. Me refiero, no, en no. el momento que tienes, estás en un concurso ya no es tuya la idea. Pero es que eso es un mito también de la creatividad y de la innovación, que me roben las ideas. Eh, una idea en el momento sale de la boca de alguien empieza a crecer ¿vale? Eh, la captura de propiedad intelectual nosotros la intentamos proteger en la medida que es posible porque los concursos son de la universidad y por lo tanto las ideas son vuestras tenemos un banco público de ideas en la web con, con estudiantes que han hecho ideas y, y el momento es, perdón, están llamando como ah. veis, eh, voy a apagar un poco el micrófono me da un poco de vergüenza a ver si alguna de mis hijas coge el teléfono. <risa> Esto es lo que tiene el directo. Y, 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 y dar una idea, ponerla, en, ponerla en, en el mercado esa idea, 
te, tú hablas con un amigo de una idea y ese amigo te dice, che, tú, y si además de hacer eso, haces esto, le añade valor. No hay que tener miedo a las ideas salgan. Si te las quedas tú, es lo que decía antes, de la capacidad de mejorar las cosas, lo importante no es la idea, es el hacerla, el pasar a la acción, ¿no? el ponerla en marcha, la capacidad de innovar, la capacidad de, hacerla, de ponerla en marcha. No te preocupes que te la roben. Pues si, si te la, si tú, lo que tú tienes que intentar es ponerla en marcha, no que no se quede en una idea. Entonces estos concursos te sirven para proyectarte, ¿eh? Entonces, muchos de estos estudiantes que han hecho, por ejemplo, el programa internacional de universidad, nosotros estamos haciendo un seguimiento a las 40 personas que han hecho el programa internacional de motivación empresarial. No sé qué experiencia tienen tus compañeros, si son de este programa. Pero lo, menos la última generación, que aún no han podido hacer nada, todos o han podido entrar, ha sido un, la, lo, en tener en su currículum que han hecho ese concurso de emprendimiento y que tenían un proyecto de emprendedor, eh, les, ha, mal, les, ha, les salía que, que les habían aceptado en un máster o en una formación en la que era más difícil aceptar por tener esto en su currículum, les había distinguido su currículum o, se han, o, o han conseguido un trabajo en una posición de una organización, es decir, que ha sido favorable para todas las personas o están creando su empresa. O sea, eh, el poner en el mercado, tú cuando empiezas y pivotas, haces el círculo este de una startup, lo que seguramente acabes haciendo de lo primero que se te ocurrió será totalmente diferente. Tú lo habrás trabajado, habrás hecho experimentos, habrá cambiado, habrá mejorado, se habrá adecuado al, al, a, lo que, a, lo, a las necesidades y expectativas de, de tu cliente, ¿vale? Entonces, compartir una idea no es malo. Al revés, eso es un mito de la innovación. Pero, no por tener ejemplo... Secretismo. Yo me pongo en la situación de, soy una persona con muy pocos recursos, que a lo mejor para desarrollar una idea me, me va a llevar años para que empiece a tener alguna forma. Otra persona con más recursos, que a lo mejor necesita simplemente meses y no tiene esa idea, sí. se puede aprovechar de cualquier... Pues Rafa, lo que hacemos es enseñaros. Nosotros lo que hacemos cuando formamos equipos es, eh, cuando hacemos el mapa de, de socios, de stakeholders, lo que os enseñamos es hacer acuerdos de confidencialidad entre socios. Yo creo un equipo, mi, mi, mi equipo no son mis compañeros, son, no son mis amigos, son mis compañeros. Y entre mis compañeros hay unas relaciones de honestidad, es un folio, ¿vale? En el que tú eh, rellenas un acuerdo de cuando ya estás poniéndote, o sea, no cuando estás trabajando y estudiando y compartiendo las ideas ¿no? y aprendiendo. Cuando ya te pones a, a poner tu empresa en marcha, para los socios que tú tienes, tú pues firmas acuerdos de confidencialidad. Entonces, lo que le dices no lo puede explotar. Hay unas reglas que todo el mundo acepta, todos los profesionales aceptan de buen grado y en el que te permite trabajar con más tranquilidad. O sea, que para todo hay soluciones. Lo que pasa es que este tipo de soluciones viene, pues nosotros los universitarios podemos acceder a ellas porque esto forma parte de nuestra formación como emprendedores, ¿vale? Eh, pero no te preocupes. O sea, eso no te tiene que parar porque si la idea se queda solo dentro de ti nunca saldrá. Vale, pues muchas gracias. Nada, nada, Rafa. Encantado. A ver si te veo pronto en algún programa. ¿Qué más? Eh, yo tengo una pregunta. ¿Cómo te llamas? Vale, eh, soy Merche. Merche. Sí, y lo que te quería decir, a ver, yo estoy bastante verde en este mundo y como que pues me estoy informando poco a poco con estas cosas y tal, y lo que me ocurre a mí y la duda que me surge mucho es en plan, vale, a ver, a mí me interesa aprender sobre el emprendedurismo y tal, pero mi duda es, es decir, para todos estos programas, para participar yo en estas cosas, ¿tengo que tener una idea previamente? o no. me puedo meter un poco y dejarme llevar y ir aprendiendo no sé si hay de es. todo por ejemplo en el de los retos en la empresa plantea los retos tú tienes que tener tu, la capacidad para resolverlos en el de Ford sí que tendrías que tener una idea de cómo mejorar el mundo en el de PYME este que te contaba antes no hace falta lo que, lo que buscamos es que seas estudiante de la universidad y que tengas un nivel de inglés porque te vamos a mandar fuera y luego generas la idea con tu equipo te enseñamos a generar ideas Vale, Hay programas me... de todo tipo. Tú envíanos un... Apúntate a la... Merche, apúntate a la newsletter. Vale. Cuando veas un programa de estos, escribe un correo a uvempren, arroba v .es. Hola, me llamo Merche. Yo quiero saber... Me, me, me Tengo estas necesidades para aprender emprendimiento. ¿Cómo las puedo cubrir? Y luego tenemos formación. Cosas que no tienes... Lo que te he contado de Uvempren Campus. Igual que estos webinars, va a haber cursos sí. de emprendimiento creativo de desarrollo para de técnicas para desarrollar un proyecto innovador el diploma de, de startup management va a haber formación, más formación y para eso no es necesario tener una idea 
Lo que hay que tener es ganas. Eh, ¿Podría repetir cómo se llama, perdona, el de las empresas que te proponen ellos los retos? Genera, con dos N. Vale, perfecto. Vale. Pues y, pero además apúntate a todo. Si tú quieres adquirir formación, pues en Ubenbren Campus, apúntate a todas las cosas de Ubenbren Campus. Oye, si el Santander nos paga becas y es gratis, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vale, vale, claro. O, o nos vamos a ver si, la si el MIT nos hace un curso en inglés de Coursera que luego le tenemos que es gratis porque es un MOOC, pero luego le tenemos que pagar 1.500 dólares para sacar el certificado. Yeah. Claro, te lo está haciendo... Al final, el talento es igual en todas las partes del mundo. Lo que hay es que aprovechar las oportunidades para hacer tu entorno mejor. Y en esto, si es gratis, es una oportunidad. La formación va a ser de calidad porque la da tu universidad. Vale. ¿Qué más? Eh, yo quería aportar mi opinión porque para la chica que acaba de hablar. Eh, yo soy Marta y estoy participando en el programa del PYME. Ah, Entonces, bien. decirte que, o sea, a Merche que yo me apunté, pero y yo estudio enfermería, o sea, no es una carrera ni relacionada con los negocios, ni con emprender, ni nada, simplemente a mí me llamaba la curiosidad y yo tampoco tenía una idea definida, así que en el mismo programa conoces a más gente, haces un equipo y, y van surgiendo cosas que nunca te habías planteado y vamos, que yo empecé desde cero y estoy aprendiendo un montón de cosas sobre este ámbito que, que yo sé que, que luego si me interesa luego una vez acabada la carrera dedicarme a ello o estudiar otra cosa, pues siempre lo voy a tener. Marta, no para que te animes a apuntarte a, a lo que te apetezca si realmente sí que te llama la atención este tema. Marta ya es emprendedora. Marta no es, Marta no es principiante <ríe> ya. Bueno. Para, para esto es otro mito. No hay que ser de, de una titulación específica. Está claro que si eres de una, de una titulación de negocios, pues tienes algunas cosas adelantadas. Pero tampoco te creas que tantas. Al final tienes que aprender otras muchas cosas para estar en este mundo. Y, y, pero Marta ya es de mis ideas de las que he visto en la lista que no es principiante, pero yo te agradezco un montón que, que hayas estado conmigo también esta tarde. Que me claro, esto es para también animar porque yo también pasé por esa fase el día de la inauguración de nuestro programa. Yo fui sola sin conocer a nadie y dije, guau, es que voy a ser la única de la rama de ciencias y luego me di cuenta que no, que había muchos estudiantes también de farmacia, de psicología, del ámbito de ciencias que nunca llegué a pensar que estarían allí. Y luego, pues mira, o sea, es que a lo mejor es conocer a personas que te aporten cosas que tú no conocías. ¿Sabéis cuál es el lema de Berkeley, de, de la Universidad de Berkeley, de las escuelas de la Escuela de Negocios, de la Haas School, de Silicon Valley? Colaborar para competir, tener agenda, estar en LinkedIn, conocer gente, conocer contactos, tener mucha gente que me pueda ayudar en un momento determinado. Si yo tengo, si alguien me acepta en un grupo, si yo un talento lo puedo poner, si creo una red, esa red me puede ayudar a desarrollar mis proyectos. Colaborar para competir. Aquí nos enseñan a competir. Y nos enseñan a sacar más matrículas que el que tiene al lado y cosas así. Pero eh, la esencia de todo este mundo es colaborar para competir. Y cuanta más gente sepa tu idea, Rafa, cuanto más gente la conozca, más amigos tengan, tu círculo sea más grande, más rápido, pro, pro, más rápido prosperará tu idea. ¿Qué más? Hola, Rafa. Pues de... Yo puedo ahí decir una cosa en plan sobre lo que tú acabas de decir del tema de, pues, de abrirnos y ver más cosas porque el año pasado yo estuve colaborando con un proyecto que estaba inscrito en el Explorer y nos dieron la posibilidad de asistir a, a un congreso de forma gratuita si realizábamos un voluntariado. Entonces, sí. en este congreso, eh, claro, nosotros fuimos y dijimos, vale, no sé qué hacemos aquí. Pues resulta que hubo una serie de problemas en el congreso y nosotras teníamos experiencia en organizar congresos de nuestra facultad y colaboramos mucho con, con la gente que está organizando ese evento y al final nos dijeron que podían ponernos en contacto con cualquier ponente que nosotras quisiéramos. Entonces, te, quería, te lo quería decir más nada porque lo que tú estás diciendo de moverse, yo al principio pensaba, madre mía, qué vergüenza. Echarle morro. El primer día que llegué y dije, yo me muero, me muero aquí, quiero decir, no pinto nada. Y luego, o sea... Estando allí, si le pones cara, es que te abren, te abren mogollón de puertas y las pues, oportunidades son increíbles. La, la creatividad depende de nuestra capacidad. Nuestra, si podemos ser innovadores, depende de nuestra actitud, de nuestra motivación. Y tenemos talento y tenemos conocimiento y estamos bien formados y tenemos todo el mundo por delante para seguir formándonos. Gracias, María. Que no Gracias. has dicho tu nombre, pero te he conocido. 
Sí, gracias. Bueno, ha salido bien, María, ¿no? Yo, muchos casos y ejemplos prácticos, pero bueno, eh, creo que el, el, un poco la órbita va así. Hay que buscar los espacios donde generar las ideas. Tenéis ahora esta presentación con todas las cosas. Si queréis, os recuerdo algunos detalles para cerrar lo que os he dicho al principio de las instrucciones. Tenéis que el PDF lo tenéis en el canal general. Veis que cuando estamos aquí en este formato hay unas pestañas. Aquí el, el equipo, ¿no? Los equipos. Aquí dentro se estarán los canales, ¿vale? Y ahí tenéis el canal general donde tenéis el material de clase. Y luego en el canal de ahí también que se llama encuesta, tenéis una encuesta. Pues si rellenáis ya esta encuesta, eh, que podéis acceder. Eh, luego ponéis vuestros nombres y apellidos en el chat, aunque yo creo que he tomado nota de todos los que estabais. Pero para que no, por si me equivoco, os enviaremos un correo, no sé cuándo, porque mañana es el jueves santo. Y luego hay un poco de vacaciones, pero os enviaremos un correo en el que os pediremos vuestros datos para haceros el diploma. ¿Vale? Y os haremos un diploma que firmará la vicerrectora, como que habéis aprovechado, que yo creo que sí, este chat. Y como os decía al principio, pues espero que os lo hayáis pasado bien y que haya sido de utilidad. O sea que, que no haya perdido ningún emprendedor en el camino por mi rollo. Ha estado muy bien, Rafa. Muchas bien. gracias. Pues eh, todos, todos mis compañeros de Open estamos todos a, a vuestra disposición para pues, resolver vuestras dudas por correo, por las redes sociales. Seguir las redes sociales. Parece una tontería, pero es que te enteras de cosas que el que no las sigue no, no se entera. Hay mucha gente que le ha cambiado la vida recibir una newsletter de estas. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a vosotros. Besos grandes. Apago la cámara. Os dejo, el, os dejo abierto el canal, la plataforma, para que pongáis vuestro nombre, rellenar la encuesta y poner el nombre, ¿vale? Besitos. Buenas vacaciones. Cuidaros mucho. Chao. Gracias, Rafa. Gracias.